হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু চ্যানেল নবদিগন্ত অনেক অপেক্ষার পরে আজকে কেপির প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে তো প্রশ্ন সবার মতে সোজাই এসছে আমরা এই ক্লাসে জিআইয়ের প্রশ্নগুলি সলভ দেখব তোমাদের কেমন কি নাম্বার আসছে আমাদের কমেন্টে অবশ্যই জানাবে আশা করি সিক্সটি পার্সেন্টের আশেপাশে যাদের নাম্বার আসছে তারা সবাই ভালোভাবে মাঠের এবং মেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ বা নেবে এবং আমাদের চ্যানেলকে ফলো করতে থাকো তাহলে চাকরির পরীক্ষার জন্য অবশ্যই তোমাদের সুবিধা হবে জিআই ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন আমরা দেখব যে কি এসেছিল পরীক্ষায় ইংরাজি বর্ণমালার প্রথম থেকে আঠেরোতম বর্ণের বা দিকের সপ্তম বর্ণ কোনটি অর্থাৎ ইংরাজি বর্ণমালা এ থেকে আঠেরোতম বর্ণ হল আর তাহলে আর আর হলো আঠেরোতম এই আর থেকে বলেছে বা দিকে অর্থাৎ ফিরে যাবে ফিরে যাওয়ার কততম সেভেনতম অর্থাৎ আঠেরো বিয়োগ সেভেন এগারো তাহলে এগারোতম বর্ণটি কি হবে এগারোতম বর্ণটি হবে কে তাহলে উত্তর কে পরবর্তী প্রশ্ন দেখব বলেছে ওয়াই হলো এক্স এর পুত্র ওয়াই হলো এক্স এর পুত্র তাহলে এক্স এর পুত্র ওয়াই এস হলো আর এর পুত্র এস আর এর পুত্র তাহলে এস এই আর এর পুত্র হলো এস ওয়াই পি এর সাথে বিবাহিত ওয়াই পি এর সাথে বিবাহিত ওয়াই আমরা পেয়েছিলাম ছেলে তাহলে পি হলো স্ত্রী ওয়াই এর স্ত্রী আর পি এর স্বামী হলো ওয়াই পি হলো আর এর কন্যা পি হলো আর এর কন্যা তাহলে আর এর একটা ছেলে ছিল সে হলো এস এবং আর এর কন্যা হলো পি তাহলে বলেছে ওয়াই এস এর কে হয় তাহলে ওয়াই এস এর কে হয় এস এই এস এর বোন হলো পি পি এর স্বামী হলো ওয়াই তাহলে এস এর ভগ্নিপতি অর্থাৎ বোন বা দিদির স্বামী হলো ওয়াই পরবর্তী প্রশ্ন আমরা দেখছি আট সতেরো ছত্রিশ পঁচাত্তর একটা নাম্বার সিরিজ এরপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে তাহলে এখানে আট দুগুনি ষোলো প্লাস ওয়ান সতেরো ইন্টু টু চৌত্রিশ প্লাস ওয়ান তারপর ছত্রিশ ইন্টু ও প্লাস টু ছত্রিশ ছত্রিশ ইন্টু টু বাহাত্তর প্লাস থ্রি পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর ইন্টু টু দেড়শো তাহলে প্রথমে এক যোগ পরে দুই যোগ তারপরে তিন যোগ এখন চার যোগ তাহলে একশো চুয়ান্ন হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন কি বলেছে কোন নিয়ম অনুযায়ী গ্রোথ কে এইচ কিউ পি ভি ইউ জি লেখা হয়েছে এবং ফোর কে জি এন ভি কিউ লেখা হলে ওই নিয়ম অনুসারে এই বু কর্মকে কি লেখা হবে তাহলে জি জি এর একটা পরে এইচ তাহলে জি এর একটা পরে এইচ ওয়ান প্লাস আর আর এর একটা আগে হলো কিউ আমরা এখানে এবিসিটি থেকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আর এর একটা আগে হলো কিউ আর এর আগে হলো কিউ তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস তাহলে এটা প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান ও তাহলে ও এর পরের অক্ষর হলো পি ডাব্লু এর আগের অক্ষর ভি টি এর পরের অক্ষর হলো ইউ আর এইচ এর আগের অক্ষর হলো জি এইভাবে বি বি এর পরের অক্ষর হলো সি ও ও এর আগের অক্ষর হলো কি ও এর আগের অক্ষর হচ্ছে পি এন সরি ও এর আগের অক্ষর হলো এন তাহলে আমরা যদি এবিসিডি লিখে নি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লু এক্স ওয়াই জেড তাহলে সি বি এর পরের অক্ষর ও এর আগের অক্ষর হলো এন এর পরেরটা কি হবে ও এর পরের অক্ষর তাহলে পি কে তাহলে কে কি হবে এ একটা পরে প্লাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান এ প্লাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান কে এর আগে তাহলে জে তাহলে ডাব্লু প্লাস ওয়ান ডাব্লুর পরের অক্ষর হলো এক্স তারপর এ তাহলে কি হবে মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান মানে এটা সৃষ্টা এদিকে যাবে জেড হবে তাহলে তাহলে এরপরে কি হবে এম এম ও আর আর হবে প্লাস ওয়ান আর এরপরে কি আছে এস এবং এম তাহলে মাইনাস ওয়ান এম এর আগে তাহলে কে আছে এল তাহলে সি এন পি জে সি এন পি জে অপশন বি সি এন পি জে তারপর এক্স তাহলে এটা 
হচ্ছে না এক্স তাহলে সি এন পি জে এক্স জেড এস এল আমাদের উত্তর হচ্ছে অপশান এ ভালো করে অপশান গুলো দেখে তাড়াহুড়ো করে যদি ভুল অপশানে একবার গোল করা হয় তাহলে সেই প্রশ্নটা বাতিল এর জন্য পেপারের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলো খুবই যত্ন সহকারে গোল করতে হয় সময় এক ঘন্টা প্রশ্ন খুবই সোজা মনে হলেও কিন্তু কাট অফটা খুব বেশি যাবে না কারণ পেপারের কোশ্চেনে অনেকে ভুল করে প্লাস টাইমটাও কম তো সবাই আশা রাখো এবং মাঠ ও মেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেও তারপরে এ সি এম এর সংকেত হলো তিন সাত উনত্রিশ এগারো অর্থাৎ এ একে যদি আমরা অন লিখি এ ডবল দুই প্লাস অন সি কে যদি আমরা তিন লিখি এর পজিশন অনুসারে তাহলে তিন ইন্টু টু সিক্স প্লাস অন সেভেন তাহলে একই রকম ভাবে এন হচ্ছে ফরটিন তাহলে ফরটিন ইন্টু টু টোয়েন্টি এইট প্লাস হলো ফাইভ তাহলে ফাইভ ইন্টু টু টেন প্লাস ওয়ান ইলেভেন তাহলে এখানে বলেছে বি ও আই এল বি ইকুয়াল টু টু এর পজিশন ভ্যালু তাহলে টু ইন্টু টু ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ তাহলে ফাইভ ও ও এর পজিশন কত পনেরো ও এর পজিশন পনেরো পনেরো ইন্টু টু তাহলে থার্টি প্লাস ওয়ান কত থার্টি ওয়ান এরপরে আই আই এর পজিশন নাইন তাহলে আই হচ্ছে নাইন ইন্টু টু এইটিন প্লাস ওয়ান নাইনটিন এরপর এল এল এর পজিশন কত এল এর পজিশন হচ্ছে বারো তাহলে বারো ইন্টু টু টোয়েন্টি ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ থার্টি ওয়ান নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ থার্টি ওয়ান নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভ অপশান এ উত্তর জেড ওয়ান আর এ ছাব্বিশ তাহলে ইংরাজি বর্ণমালা উল্টো দিক আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড এখানে জেড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স জেড ওয়ান এ টোয়েন্টি সিক্স জি ও টি তাহলে সিক্সটি ফাইভ জি এর মান টোয়েন্টি ও এর মান টুয়েলভ এ এর মান টোয়েন্টি সিক্স টি এর মান সেভেন তাহলে এটাকে প্লাস করলে আমাদের কত পাচ্ছি ফর্টি সিক্স ফর্টি এইট আর সেভেন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ তাহলে এখানে এফ এ টি আই একে যদি আমরা পজিশন ভ্যালুতে যোগ করি তাহলে কোনটা অ্যান্সার হবে এফ টোয়েন্টি ওয়ান এ টোয়েন্টি সিক্স টি সেভেন আই এইটিন ফর্টি সেভেন আর সেভেন ফিফটি ফোর প্লাস এইটিন সেভেন্টি টু তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার সেভেন্টি টু আই নাইন এস এল আই পি ফিফটি সিক্স টি এস কে তাহলে কি হবে আই নাইন অর্থাৎ পজিশন ভ্যালু তাহলে এস এর পজিশন ভ্যালু আমরা দেখে নেব এস এর পজিশন ভ্যালু কত হবে এস এর পজিশন ভ্যালু তাহলে নাইনটিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবিসিটি যদি আমরা লিখে নিই এস এর পজিশন ভ্যালু নাইনটিন তাহলে এস নাইনটিন প্লাস এল হচ্ছে টুয়েলভ আই হচ্ছে নাইন পি হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে এটাকে প্লাস করলে ফিফটি সিক্স টি এ এস কে তাহলে এর পজিশন ভ্যালু কে টি টোয়েন্টি এ ওয়ান এস এস হলো নাইনটিন আর কে হলো ইলেভেন তাহলে এটাকে আমরা যদি করি টোয়েন্টি টোয়েন্টি হলো ফর্টি আর ইলেভেন ফিফটি ওয়ান তাহলে এর অ্যান্সার হলো ফিফটি ওয়ান এরপরে আমাদের চিহ্নগুলো পরিবর্তন করতে হবে এখানে সিক্সটি সেভেন বলেছে গুণ
মানে যোগ তাহলে গুণের জায়গায় আমরা যোগ বসাবো যোগ মানে ভাগ তাহলে ভাগ সেভেন্টিন বিয়োগ মানে গুণ টোয়েন্টি সেভেন ভাগ মানে বলেছে মাইনাস আমরা জানি বদমাস নিয়ম অনুসারে ভাগের কাজ সবার আগে তাহলে সেভেন্টিন কে যদি আমরা সাত দিয়ে গুণ করি হয় একশো উনিশ তাহলে সেভেন সিক্সটি সেভেন রয়েছে এখানে ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস তাহলে গুণের কাজ এখন এই রাশির মধ্যে গুণের কাজ আগে তাহলে সেভেন সেভেন এখানে টু ফাইভ নাইন সেভেন সেভেন ফর্টি নাইন ফোর তাহলে ওয়ান এইট নাইন সিক্সটি সেভেন প্লাস ওয়ান এইট নাইন মাইনাস টু তাহলে এই দুটো আমরা যদি যোগ করি তাহলে হবে টু ফিফটি সিক্স তাহলে এখানে টু ফিফটি নাইন এটা প্লাস এটা মাইনাস বড়টা চিহ্ন বসে সবসময় থ্রি মাইনাস থ্রি আমাদের অ্যান্সার এটা পরবর্তী দেখি কি আছে প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন বলেছে নিচের সংখ্যা শ্রেণীতে কতগুলি নয় পাবো যেগুলোর ঠিক আগের ও পরের সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তাহলে নয় পাবো সেই নয়টা আগের সংখ্যা পরের সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে এখানে প্রথম নয় প্রথম নয় দেখছি আমরা প্রথম নয় বিভাজ্য হচ্ছে এক দ্বারা বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আগের ও পরের সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য পরবর্তী নয় আমরা দেখছি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় না তার পরবর্তী নয় দেখি পরে দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় না তার পরবর্তী নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ও তিন উভয় পাশে তিন তিন দ্বারা বিভাজ্য তার পরবর্তী নয় দেখছি আমরা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হয় না তার পরবর্তী নয় আমরা যদি দেখি সেও বিভাজ সেও বিভাজ্য হচ্ছে নাইন এবং ওয়ান দ্বারা তাহলে এই নয়টা বিভাজ্য এই নয়টা বিভাজ্য এই নয়টা বিভাজ্য এরপরে আমরা যদি দেখি পরবর্তী নয় দুই এবং তিন আছে উভয় পাশে বিভাজ্য নয় পরবর্তী নয়ও দেখছি তিন ও চার উভয় পাশে তার পরবর্তী নয় আমরা যদি দেখি চার নয় সেও বিভাজ্য নয় তার পরবর্তী নয় দেখছি আমরা নয় এবং তিন আছে তাহলে তিন এবং নয় দ্বারা বিভাজ্য তার পরবর্তী নয়কে আমরা দেখছি উভয় পাশে দুই তিন যাচ্ছে না তাহলে পরবর্তী শেষ যে নয়টা সেটা তিন আর এক দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা কটি পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি পেলাম যে উভয় পাশের সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য বেমানান শব্দটি চিহ্নিত করুন এখানে সোজা ভাষায় কাঠকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বেমানান বালি ইট পাথর কিন্তু যদি আমরা দেখি একটু ভেবে বালি ইট পাথর কাঠ এগুলির মধ্যে বালি আমরা সাধারণত মডিফাই করে বানাই না বালি আমরা সাধারণত পাই কাঠও আমরা সাধারণত পাই এবং পাথর আমরা সাধারণত পাই কিন্তু সেকেন্ড পর্যায়ে যেটা সেকেন্ড পর্যায়ের জিনিস সেটা হচ্ছে ইট অর্থাৎ মাটি থেকে আমরা ইট তৈরি করি তাহলে ইটটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর দেখা যাক যে বোর্ড থেকে কি অ্যান্সার কি দেয় আশা করি ইট আমাদের সঠিক উত্তর এবং আশা করি আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট নির্ভুলই হবে তোমরা ফলো করতে থাকো পরে বলেছে প্রশ্নপদ চিহ্ন স্থানে কি বসবে এই প্রশ্নটা নিয়েও দুটো মতভেদ আছে যে এখানে পনেরোশো ছত্রিশ একে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে ওয়ান না ইন্টু ওয়ান নাইন টু কে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ এখানে আমরা ফোর লিখতে পারি এবং টোয়েন্টি ফোরকে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে থ্রি অর্থাৎ নিচ থেকে যদি আমরা উপরে যাই এই পুরো সংখ্যাটাকে আট দিয়ে ভাগ করলে পুরো পরের পুরো সংখ্যাটা তাকে আট দিয়ে ভাগ করলে পরেরটা তাকে আট দিয়ে ভাগ করলে তার পরেরটা আর উপর থেকে আসলে আমরা তিন গুণ আট মানে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর ইন্টু এইট মানে ওয়ান নাইন টু ইন্টু এইট ওয়ান ফাইভ থ্রি সিক্স এছাড়া আরেকটা উত্তর সম্ভব হতে পারে থ্রি সর উপরে রয়েছে তো এখানে ওয়ান ফাইভ থ্রি সিক্স নিচ থেকে আমাদের যেতে হবে এটাকে যদি আমরা সবগুলো যোগ করি তাহলে হবে ছয় ছয় বারো আর তিনে পনেরো পনেরো অর্থাৎ পনেরো এটা সবগুলো যোগ ফল এটা সবগুলো যোগ ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো তারপরে সবগুলো যোগ ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্স তারপরে দেখতে পাচ্ছি তিন ও এটা ফোর কে আমরা যোগ ফল করবো না এটা তো আমাদের জিজ্ঞাসা চিহ্ন অর্থাৎ এখান থেকে তিন 
আমাদের এখান থেকে যদি পনেরো মাইনাস তিন করি বারো হয় আর এখানে আমরা জানি না যে কি হবে এখানে যদি আমরা সিক্স নিই তাহলে এইট অর্থাৎ তিনের পরে তাহলে আমরা এখানে চার মাইনাস করলাম তাহলে বারো থেকে চার মাইনাস করলে এইট এবং এইট থেকে যদি আমরা ফাইভ মাইনাস করি তাহলে থ্রি তাহলে পনেরো থেকে তিন মাইনাস করলে বারো বারো থেকে চার মাইনাস করলে আট আট থেকে পাঁচ মাইনাস করলে তিন এটা একটা সিরিজ হতে পারে এবং যে এটাকে আট গুণ করে আট গুণ করে আট গুণ করে একটা সিরিজ হতে পারে কোনটা নেয় সেটা আমাদের দেখতে হবে আশা করতে হবে যখন অফিসিয়াল অ্যান্সার কে আসবে আমরা সবাই দেখতে পারবো লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ণয় করুন এখানে এই যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেই সংখ্যাগুলো দ্বারা মাঝখানে সংখ্যাটি যোগ ভাগ গুণ ইত্যাদি করে তৈরি করতে হবে আমাদের সেইভাবে এই দুটো যেভাবে রয়েছে একইভাবে এটা হবে এখানে চার গুণ সাত যদি আমরা করি চার গুণ সাত তাহলে হচ্ছে চার সাত আঠাশ ইন্টু যদি আমরা করি নাইন তাহলে সাত আর চার গুণ করে টোয়েন্টি এইট ইন্টু নাইন আট নং বাহাত্তর আর তোমার সেভেন নয় দুগুণি আঠেরো আর সেভেন দুশো বাহান্ন তাহলে দুশো বাহান্ন সালে পরবর্তী সংখ্যা আমরা যোগ করব হচ্ছে দুশো বাষট্টি তাহলে এটা গুণ এটা গুণ এটা যোগ এটা তাহলে তিন গুণ পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো গুণ ছয় মানে নব্বই যোগ নয় মানে নিরানব্বই ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমরা করি সাত আর সেভেন ইন্টু এইট ইন্টু টেন এটা যদি আমরা করি করার পরে যদি আমরা তেরো যোগ করি তাহলে আশি ইন্টু সেভেন সাত আঠা ছাপ্পন্ন পাঁচশো ষাট যোগ তেরো তাহলে পাঁচশো তিয়াত্তর তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে পাঁচশো তিয়াত্তর প্রশ্নটা ভালো ছিল দেখো সবাই পরবর্তী প্রশ্ন ছয় জন ব্যক্তি গোল করে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে তাহলে একটা টেবিলে ছয় জন ব্যক্তি বসে আছে এ বি এর দিকে মুখ করে আছে বি ই এর ডান দিকে সি এর বা দিকে তাহলে বি ই এর ডান দিকে এবং সি এর বা দিকে আছে তাহলে আমরা দেখি ছয় জন ব্যক্তি গোল করে বসে আছে এই যে একটা গোল টেবিল আমরা যদি দেখি একটা গোল টেবিল ছয় জন ব্যক্তি বসে আছে বলেছে এ বি এর দিকে মুখ করে তাহলে এ সবাই কেন্দ্রের দিকে মুখ করে আছে বি তাহলে পরস্পর মুখোমুখি বসে আছে এরপর বলেছে বি ই এর ডান দিকে তাহলে ই এর ডান দিকে এখানে যদি আমরা ই বসাই ই কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকলে তাহলে কোথায় হচ্ছে ই এর বা দিকে বি তাহলে আমরা কোথায় বসাবো ই এখানে বসাবো তাহলে ই এর ডান দিকে বি এখানে আমাদের বলে দিয়েছে ই এর ডান দিকে বি আছে তাহলে সি এর বা দিকে আছে কে বি তাহলে এখানে সি হবে সি এর বা দিকে আমরা বুঝতেই পারছি যে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকলে বাপাস এটা আর ডান পাস এই পাশে এরপরে বলেছে সি ডি এর বা দিকে আছে তাহলে সি ডি এর বা দিকে আছে তাহলে বি এর তো ডান দিকে আছে আর এখানে একটা পদই খালি আছে ডি এর বা দিকে কে আছে সি আছে এফ এর ডান দিকে আছে তাহলে এর ডান দিক এ যদি কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকে তাহলে ডান দিক এফ এবার কি বলেছে এবার বলেছে ডি এফ এর সাথে এবং ই বি এর সাথে তাদের স্থান পরিবর্তন করলো তাহলে ডি এফ এর সাথে ডি এই যে ডি এই ডি এফ এর সাথে তাহলে ডি চলে যাবে এখানে আর এফ চলে আসবে এখানে তাহলে ডি এফ এর সাথে স্থান পরিবর্তন করলো ই বি এর সাথে স্থান পরিবর্তন করলো ই তাহলে বি এর সাথে তাহলে এখানে আসবে বি এখানে আসবে ই এখন সি এর দুপাশে কে আছে তাহলে সি এর দুপাশে এক পাশে রয়েছে ই আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পাশে ই রয়েছে আর এক পাশে রয়েছে এফ তাহলে সি এর দুপাশে রয়েছে ই এবং এফ অপশন ডি এই প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন সোমা হলো দ্বীপের মা তাহলে সোমা হলো দ্বীপের মা তাহলে দ্বীপের মা হলো সোমা আবার সোমা হলো রমেশের বোন তাহলে রমেশের বোন হলো সোমা রমেশের বোন সোমা রমেশ হলো চন্দ্রার ভাই তাহলে রমেশ চন্দ্রার ভাই রমেশ হলো চন্দ্রার ভাই তাহলে দ্বীপ চন্দ্রার কে হয় তাহলে দ্বীপ চন্দ্রার কে হয় তাহলে এরা তিন ভাই বোন চন্দ্রার বোন হলো সোমা সোমার ছেলে দ্বীপ তাহলে বোনের ছেলে বোনের ছেলেকে আমরা কি বলি বোনপো বলি তাহলে কি হবে চন্দ্রার 
बनप हलो दीप परवर्ती प्रश्न की एक जन पुरुष के देखिए एक जन स्त्री लोक बोलो एक जन स्त्री लोक से हमसे का देखी बोले एक जन पुरुष के देखी बोले एकम्र कन्यामी पुरुष स्वामी स्त्री लोकर जे पुरुष के देखे बोले छे, इनार बाबार बाबार एकम्र कन्ार स्वामी बाबार बाबार एकटाई कन्या छो से कन्ार स्वामी हे पुरुष टी स्वामी हे पुरुष टी कि देखते पा इनार बाबार मेर सठीक पर्याय्रमे सजान प्रश्न एटने वो एक शी छापा तुलो सूतो कपड़े पर्याय्रमे सजाते हैं थान कपड़े थान अर्थात सूतर पर कपड़ से कपड़े ऊपर प्रिंट कर कारुकार्य कर बनाना है सैज मत बला प्रिंट अर्थात छापा तरह बनाना है शी तुलो सूतो कपड़ छापा शाड़ी तुलो तीन नम्बर चार पांच दई एक सी नम्बर अबशन बोले सी एक्स एफ यू एखे एबिसिटर लिखे नहीं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ उल्टो दिखे जाने दो गैप दे उत्तर एल ओ परवर्ती प्रश्न एक लाइन मोट बाहान जन छात्र दाड़ी राम श्यम आठरो जन आगे श्यम शेष तेरतम स्थान श्यम एखे श्यम आ तर नम्बर क्या शेष शेष तेर नम्बर रोसे श्यम राम सामने थे कत जन पीछने आम एवं राम राम श्यम आठरो जन आगे आखने आठरो जन आ तेर जन पेल अठारो जन पेल राम एक जन तेर प्लस अठारो प्लस वन एर आगे कत जन आज मोट बाहान वियोग कर ले जाब थार्टीन लुप्त संख्या निर्णय कर संख्या गुलो दिए मजखने रोचे 
যে একটা সংখ্যা বের করতে হবে এবং শেষে লুপ্ত সংখ্যা রয়েছে সেটা বের করতে হবে 5 6 4 এটা দিয়ে 12 5 6 4 যদি আমরা 5 6 4 করি তাহলে 5 6 3 আর 4 120 আচ্ছা 120 কে 10 ভাগ করলে 12 হয় 10 4 40 আর 9 তাহলে 40 আর 9 360 360 কে যদি আমরা 10 এ ভাগ করি 36 হয় তাহলে 15 6 আর 7 গুণ হবে 15 6 আর 7 গুণ হবে 6 15 90 ইনটু 7 বাই 10 তাহলে কি হবে 7 নং 63 आंसर কত 63 63 দুই জন সৈন্য এ ও বি যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল তাহলে দুই জন সৈন্য বলেছে একজন পূর্ব দিকে কে পূর্ব দিকে এ পূর্ব দিকে তাহলে এ পূর্ব দিকে মুখ করে আছে কোন দিকে মুখ করে আছে পূর্ব দিকে মুখ করে আছে আর বি বলেছে কি পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে বি বলেছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে আমরা সবাই জানি যে ম্যাপে কি হয় এটা হয় উত্তর এটা হয় পূর্ব এটা পশ্চিম এটা দক্ষিণ তাহলে এবার তাদেরকে বলা হচ্ছে কি বায়ে মুর তাহলে বা দিকে যাবে তাহলে পূর্ব পূর্ব দিকে যদি মুখ করে থাকে তার বা দিক কোন দিকে হবে বা দিকে যদি যায় তাহলে বা দিকে আমরা ধরব সে বা দিকে 90 তে গেছে তাহলে বা দিকে 90 তে মানে সে উত্তর দিকে মুখ করলো তাহলে এ যদি উত্তর দিকে মুখ করে এখান থেকে এখানে প্রথম ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইমে এখান থেকে এখানে গেল এ তাহলে কি বায়ে মুর এর বায়ে তাহলে কোন পাশে হবে নিচে হবে পশ্চিম দিকে যদি থাকে বা দিক নিচে হবে তাহলে এ ফার্স্ট টাইমে কোথায় যাবে দক্ষিণ দিকে এর পরে আবার বলেছে পিছে মুর তাহলে দক্ষিণের পিছন কি হবে উত্তর তাহলে উত্তর হবে এটা সেকেন্ড টাইম হবে সেকেন্ড টাইম হচ্ছে তাহলে সেকেন্ড টাইম উত্তর দিকে মুখ করছে এ তাহলে সেকেন্ড টাইম কোন দিকে মুখ করবে দক্ষিণ দিকে মুখ করবে তাহলে সেকেন্ড টাইমে দক্ষিণ দিকে মুখ করবে এরপর বলেছে ডায়ে মুর তাহলে ডায়ে মুর এ যদি উত্তরে মুখ করে থাকে ডান পাশ হয় পূর্ব দিকে তাহলে পূর্ব দিকে যাবে এটা থার্ড নাম্বার তাহলে থার্ড নাম্বারে পূর্ব দিকে যাচ্ছে বি আর এ তাহলে থার্ড নাম্বারে কি বলেছে থার্ড নাম্বারে বলেছে ডায়ে মুর ডায়ে মুর তাহলে ডায়ে মুর এ তো নিচের দিকে মুখ করে আছে তাহলে ডান পাশ কোন দিকে হবে এ তাহলে ডান পাশ এদিকে হবে তাহলে ডান পাশ থার্ড নাম্বারে হবে পশ্চিম দিকে ডায়ে মুরের পরে বলেছে বায়ে মুর অর্থাৎ আবার ফিরে যাচ্ছে ডায়ে মুরের পরে বায়ে মুর তাহলে এ বি কোন দিকে যাচ্ছে বি তাহলে বায়ে মুরলে উত্তর দিকে যাচ্ছে উত্তর দিকে উত্তর দিকে তাহলে উত্তর দিকে লাস্ট নম্বরে লাস্টে কি হচ্ছে লাস্টে উত্তর দিকে যাচ্ছে তাহলে বি শেষমেশ উত্তরে রয়েছে তাহলে এ থার্ড নম্বরে ছিল এবার বলেছে বায়ে মুর তাহলে বায়ে নিচের দিকে হবে তাহলে দক্ষিণ দিকে এ তাহলে লাস্ট লাস্ট নম্বরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে তাহলে এ এর পজিশন দক্ষিণ দিকে মুখ দক্ষিণ দিকে আর বি এর পজিশন উত্তর দিকে তাহলে আমরা কি পাবো এ দক্ষিণ আর বি উত্তর তাহলে দক্ষিণ আর উত্তরে তারা মুখ করে আছে পরে বলেছে 8 17 26 35 পরে কি হবে 8 17 26 35 আচ্ছা 8 আর 9 যোগ করলে হয় 17 যোগ 9 17 আর 9 যোগ করলে হয় 26 26 আর 9 যোগ করলে হয় 35 35 এবং 9 যোগ করলে কত হবে 44 ফ্ল্যাট প্রশ্ন দিয়েছে এটা পরবর্তী প্রশ্ন কি কোন সংকেত ভাষায় পিল জিন জব মানে অ্যাপেল ইজ গুড পিল জিন জব অর্থাৎ এই তিনটের কোন একটা এই তিনটের কোন একটাকে বোঝাবে তারপর বলেছে জব জন পিন মানে ট্রিজ টল তাহলে জব জন পিন এখানে এই প্রথম রাশি আর সেকেন্ড এই দুটোর মধ্যে কমন কি আছে জব তাহলে জব এবং এটা আর এটার মধ্যে কমন কি আছে অ্যাপেল ইজ গুড ট্রি ইজ টল তাহলে ইজ মানে আমরা বুঝতে পারছি ইজ মানে জব পরবর্তী আরেকটা বলেছে সেটা কি পিল ম্যান স্যান ইট গুড ফ্রুট তাহলে পিল ম্যান স্যান তাহলে পিল ম্যান স্যান এবং সেকেন্ডার যদি আমরা দেখি আচ্ছা এখানে গুড তাহলে গুড অ্যাপেল ইজ গুড ফার্স্টেরটাই আমরা দেখব তাহলে পিল আর পিল কমন আছে তিন আর একের মধ্যে পিল পিল কমন আছে অর্থাৎ অ্যাপেল ইজ গুড এবং অ্যাপেল ইজ গুড এবং ইট গুড ফুড এই দুটোর মধ্যে তাহলে কমন কি আছে গুড তাহলে গুড গুড কমন এদিকে আর এদিকে তাহলে সাংকেতিক ভাষায় পিল কমন তাহলে পিল হবে অ্যান্সার পি কিউ 
আর এস টি এবং ইউ এর প্রত্যেকের ওজন ভিন্ন এস কিউ এর থেকে ভারী এস বলেছে কিউর থেকে ভারী আচ্ছা এস কিউর থেকে ভারী তাহলে কিউর থেকে এস এর ওজন বেশি আর শুধুমাত্র টি ও পি এর থেকে হালকা তাহলে আর এমন জায়গায় হবে যে আর এর থেকে শুধুমাত্র দুজন ভারী হবে কারণ আর শুধুমাত্র টি এবং পি এর থেকে হালকা আর বাকিদের থেকে ভারী তাহলে আর এর থেকে ভারী কজন আছে মাত্র দুজন আছে পি এবং টি এই দুজনই আছে পরবর্তীতে বলেছে কিউ সবচেয়ে হালকা নয় কিউ সবচেয়ে হালকা নয় তাহলে এর আগে কেউ একজন আছে এখানে একজন আছে কেউ কেউ একজন আছে এখানে এবং পি সবচেয়ে ভারী নয় তাহলে পি সবচেয়ে ভারী নয় মানে পি প্রথমে যাবে না ওজনের দিক থেকে দ্বিতীয় ভারীকে তাহলে পি অবশ্যই দ্বিতীয় ভারী হবে আর এর উপরে দুজন আছে টি আর পি তাহলে আর এর উপরে যদি দুজন থাকে টি আর পি টি যদি সব থেকে ভারী না হয় তাহলে সেকেন্ড ভারী তাহলে দ্বিতীয় ভারী কে দ্বিতীয় ভারী পি পরবর্তী কোশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং শব্দটি বর্ণগুলিকে বা দিক থেকে ইংরাজি বর্ণমালা অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং একটা বর্ণ একবারই নেব এখানে সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ রয়েছে তাহলে এ তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডি রয়েছে আচ্ছা ডি ডি এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই রয়েছে ই এর পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ই এর পরে কি রয়েছে ই এর পরে রয়েছে আমরা এইচ রয়েছে এইচ এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই রয়েছে আই এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন রয়েছে এন এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর রয়েছে আর এর পরে আমরা পজিশন অনুসারে আমরা সাজাচ্ছি তাহলে আর এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এস টি টি এর পরে ইউ আসছে তাহলে এখানে বলেছে একটি বর্ণ একবারই নিয়েছি তার জন্য যেহেতু বলে দিয়েছে প্রশ্নে বলেছে অষ্টম বর্ণ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট নম্বর বর্ণ হচ্ছে এস পরবর্তী প্রশ্ন কি বলেছে এখানে বলেছে ভারতীয় প্রথম গোল একটা গোল বলেছে এটা বলেছে ভারতীয় ভারতীয় সেকেন্ড গোল বলেছে চিত্রকর এটা বলেছে চিত্রকর চিত্রকর এবং তিন নম্বর বলেছে যে গোল সেটা হলো কবি তাহলে প্রশ্ন বলেছে ভারতীয় চিত্রকর কবি নয় তাহলে ভারতীয় চিত্রকর হবে তাহলে এই দুজনের মধ্যে হবে ভারত চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকরের মধ্যে হবে কিন্তু কবির মধ্যে হবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ এফ হলো এখানে রয়েছে আর জি হলো এখানে রয়েছে তাহলে জি তো তিনটেই হচ্ছে তাহলে এফ শুধুমাত্র ভারতীয় চিত্রকর হচ্ছে এফ হচ্ছে আমাদের উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন রাহুল বাড়ি থেকে পনেরো কিমি পশ্চিম দিকে যায় এখান থেকে শুরু করলে পনেরো কিমি যদি পশ্চিমে যায় তাহলে গেল পনেরো কিমি পশ্চিমে বাম দিকে ঘুরে কুড়ি কিমি তাহলে বাম দিক নিচের দিকে হয় কুড়ি কিমি গেল কুড়ি কিমি যাওয়ার পরে বলেছে আবার বাম দিকে ঘুরে তাহলে এবার বাম দিক কোন দিকে হবে বাম দিকে দিকে হবে আবার বাম দিকে দশ কিমি গেল তাহলে বলেছে দশ কিমি গেল দশ গেল এরপর উত্তর দিকে সাত গেল তাহলে এদিকে বলেছে সাত গেল সেভেন উত্তর দিকে সেভেন গেল এবার ডান দিকে ঘুরে তাহলে উত্তর দিকে মুখ করা রয়েছে ডান দিকে ঘুরে কত যাবে পাঁচ যাবে তাহলে এটা টোটালটা পনেরো এখানে সাত উত্তরে যাওয়ার পরে যখন পাঁচ গেছে তাহলে দশ আর পাঁচের টোটালটা কত হয়েছে পনেরো অর্থাৎ এই স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্ট এটা রৈখিক রয়েছে অর্থাৎ একই সব লেখা রয়েছে তাহলে এইটুকু আমাদের কতটা দৈর্ঘ্য এইটুকু হচ্ছে আমাদের সেভেন তাহলে টোয়েন্টি থেকে সেভেন আমরা যদি মাইনাস করি হবে থার্টিন তাহলে কত থার্টিন আমাদের কি বলেছে বাড়ির শেষ স্থান এবং শুরুর স্থানের মধ্যে মানে বাড়ি থেকে শেষ স্থানের মধ্যে দূরত্ব কত থার্টিন পরবর্তী প্রশ্ন কি ন্যাশনালিজম শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণ আচ্ছা ভায়লকে ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং ব্যঞ্জন বর্ণ কনসোনান্টকে আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে তাহলে আমাদের এ বি সি ডি লিখে নিতে হবে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড আমাদের এবার দেখি এন এন তাহলে কি কনসোনেন্ট এন কি বলেছে কনসোনেন্ট হলে কনসোনেন্টকে ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে তাহলে এন এর আগে কে আছে এন এর আগে এম আছে তাহলে এম হবে এ ভায়েল ভায়েলের পরে তাহলে বি এরপরে বলেছে টি টি তাহলে কনসোনেন্ট টি এর আগে এস আই তাহলে ভায়েল আই এর পরে জে তারপরে ও আছে ও ভায়েল ও এর পরে পি তারপরে এন কনসোনেন্ট এন এর আগে এম তারপর এ ভায়েল বি তাহলে এল কনসোনেন্ট এল কনসোনেন্ট হলে কে তার আগে আছে কে 
एल कन्सनेंट तरह के आई भल तल जे तरह एस एस कन्सनेंट आगे हर एवं एम तो कन्सनेंट आगे हे एल ट्रांसपारेंस शब्द बर्ण गुलिरे नीचे को शब्द तैरिरा प्रश्न अंक सल्व कर प्रतियत विज्ञान जो अंक विज्ञान एवं सब थे इम्पर्टेंट मध्य पड़े इंगराजी जी आई एस एर जो टपिक आज कम्बाइंड परीक्षा सकल टपिकगल क्लियर है प्रतियत तुम्हारा चैनल के फलो करते थको सबसक्राइब कर रखो और नोटिफिकेशन पाँच बेल आईकन अवश्य क्लिक कर रखबे देखा हे परवर्ती क्लैसे